Nani kuna ingine kati yao? Mm. Hawajui sura ya mama yao. Kweli? Yeah. Kama wa kwanza anajua mama na mtoto wa pili? Hawezi kujua. Wa pili ajui kama ana watatu na watatu wajua kama ana wanne. Mimi namilia pale mama useme hivyo. Naambia salu mimi naenda. Eh, mimi naenda. Mimi mama anakata moto mikononi. Mshika. Kidogo nakuja kushtuka niko kwenye defender. Sikali wale Mwumivu mwumivu mkazima tena mala apiri Kuja kupuka ni kuhospitali Hospitali na amka Kidogo nesika nchungulia kanani miamka kabidi ya mwite Afande Afande wana Mgunjua kwa kaamka Aha kaamka Na kuji Na jiangalia mkononi na pingu Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa. Exclusive interview nilionayo siku ya leo ni kubwa sana kutoka kwa kijana ambaye umri wake ni mdogo sana. Tunakwenda kufahamu mengi kutoka kwake ila kabla nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shai. Kwa majina naitwa Salum Mohamed Shomali. Ni mtoto wa mwisho katika familia yangu. Japo siwezi kusema mwisho kwa sababu tuko wanne, ila acha nianze story mwanzo kwa sababu kabla wa nne mimi nilikuwa sifahamu. Mimi bwana mimi nilibahatika kuishi na mama peke yake babangu cha kwanza sijui. Nilibatika kuishi na mama hapa Tandale. Mamangu mimi na mamangu tumekulia maisha shida sana, tumepitia maisha shida. Tumelala kila sehemu, tumetanga tanga, mvuwaju wa lote letu lilikuwa. Mimi kwa kweli nilikuwa napenda sana shule. Mimi shule sikuandikishwa. Japo nilimuomba mamangu alipeleke shule, mama akasema kwa muda huu kwa wakati huu sina pesa kuandikisha wewe shule. Kwa hiyo itabidi usubiri paka nitapopata kipato ndo taenda shule. Kasema sawa ila mimi mwenyewe ngachukua jukumu la kwenda kiskuli. Siku ya kwanza naenda shule naenda nguo za nyumbani, viatu vya nyumbani, kila kitu cha nyumbani. Nakumbuka alikuwa ni mwalimu wa Kiswahili anaingia. Kwa watoto tena bitu simame tusalimie. Mimi nilikuwa bado sijajua sheria za shule. Kwa wenzangu baada ya kusimama, mimi nikaendelea kukaa. Mwalimu akaniita mbele. Kwa nini umekaa? Tukaambia mimi mgeni. Kasema mbona hujavaa uniform? Kaambia sina. Akaniambia hapo umeletwa, umeandikishwa hapa shule, nikamwambia mimi sijaandikishwa. Umekuja, tukamwambia yeye nimekuja. Nikapigwa fimbo pale, kaondoka nikamwambia hii sio sehemu tu kila mtu anakuja. Tunajua zile shiti za watu, mtu ana uchungu na wewe sio mwanaye. Kaameongea. Kesho asubuhi nikaamka tena nikaenda pale pale ni tipo chapo. Yule mwalimu aliingia mwalimu mwingine so yule tena. Akanikuta nguo zangu za nyumbani. Tena watoto ndo alinchoma kwa mwalimu. Mwalimu kuna mwanafunzi alichapwa jana na mwalimu fulani kaja tena leo. Mwalimu akaniita mbele akanipeleka ofisini. Ofisini nikakutana na teacher fulani na mkumbuka hapa kale sitakuja ni msahau. Anaitwa mwalimu Otieno. Som Tanzania yule mwalimu. Alikuwa ni mkenya anaitwa teacher Otieno alikuwa anafundisha tandala maguniani. Yule mwalimu alinisaidia pakubwa sana. Maana anaposema alinisaidia pakubwa. Walimu wenzio wote walinchapa, walinyodoa. Yaani sikupewa haki kama mtoto. Ile alinioji kwa utaratibu. Akaniuliza unapenda kusoma, nikamwambia napenda kusoma. Nikikuanzisha shule utasoma, nikamwambia nitasoma. Akunilazia damu siku ile ile. Akanipeleka akanunulia nguo, uniform, madaftari. Lasmi nikaanza kwenda shule. Shule nafikiri namshukuru Mungu darasa la kwanza nilifaulu. Darasa la pili nilifaulu. La tatu kwenda la nne nilifaulu ngapewa na zawadi. Nilipewa uniform, nilipewa begi, nilipewa madaftari, nikapewa viatu, nikapewa socks. 
Ni kapo na vifa vote vashule. Eni kwa fupi mi mi paka mali mali kwa ni penda. Chai ni kana kuni ofisi ni sini nyumbani. Eni kabla kuingia da sasa na fikofu sini. Sikuona zile chai za alim. Kwa na mi mi pale pale kuni listi alim. Listi yangu na mi pale ipo. Plus time. Kwa na mi mi na pia zile yake ni pale za alim. Ni kwa na fagi ofisi. Nda kabla kundo kana ndara fagi ofisi na fta viti na fta samani zile zote. Kofisi na kasa. Hei buwana kilicho kuja kuniuma zaidi Au kilicho kuja kunifelisha kwa ufupi Paka kisicho nisabisha mimi ni ache shule Ni mama angu Mama angu mzazi alonlea Alonza Mama mimi alinifelisha Pala lipo kuja kuza uniformu zangu za shule Vifavangu kwa ufupi Vile nilivu kwa kama zaadi Yani hivi si vimechaka Usha sota nazo miaka mitatu Acha hivi Chukua hivi vipia Mm. Siku mnao fungua shule Mjenavu mm. Kwa sabi mbaada kuchukua vile kufipeleka njimbani Kwa sabi mbubu wangu mimi alikuwa mlaibu Nafikiri wengi nivu sema tuneno mlaibu Mlaibu wa madawa wa mm. Madawa kulevi ya wengine wa shaya leo mm. Baada kufipeleka vile vitu Mbubu wakachukua kapitia spana Spana kivitu Haka viuza vile vitu mm. Vote mm. Hapo mimi ilipigwa na butuwa Nalipata asila katika maisha yangu Mm. Nipo nda kuja kumoji mama kwa nini mama kama nitulea shit Kusoma utasoma we Wangapi wa sosoma na wanaishi wanakula na vaa Kwa utasoma, utasoma utaishia elimu nye unu Hivi na hivi Maneno kibao kutuka kwa mzazi chungu nzimu mm. Mimi paka hapo nikasema sasa shule Bas mm. Baada kusema shule bas Nilianza kwenye kusaluka sisu Na wakota vima chakavu Mm. Hei hivyo ni kwa kukuta vima chakavu Kubada kwa kukuta vima chakavu Imeenda, imeenda, imeenda Kwa ni kwa kukuta vima chakavu Ni kama Ni kama napigia debe sasa mm. Hapo manzese Gali za kali ya koma bibo Nimepigia sana debe hapo mm. Nimepigia debe, nimepigia debe Kalibu mwaka mm. Nimepigia sana debe hapo Mama kuenda huku Mama na ya kaka tibukia kwenye madaa Yani mama, example mi kufika miaka kumi, mi misikuwa ikuenda kulia shida nguo kwa mama, sijia ikuenda kumumba mama ya lakula. Mama yani, ya ndo seme, huduma baadhi, nilikuwa mimi ndo nampa. Mana kitoka kuna kf7, f9, f6, wana bimkubwa, f3, f2, kafanya mambo ya kukweli, anaenda kama kunungunua madawa, anunua kama nikula, anakula. Hivu kwa ndo nunavu ishi na ikapata kukweli, wana mwana ngubu kuhili. Hivu kwa hivu kwa tunaenda kwa kusediana, Hapo na hapo katokea kompleni flani kuna kipindi hapa katikati kulikuwa na wagambo Kitambo ilikuwa kwenye fumbili kumina nane Kulikuwa na wagambo wame kujaga hapa Hapo nye biyashara hapa ikabidi yote wana mvesi jiwa tolewe hivi na hivi Mimi nkama nkakibia nkanda ubungu Ubungu ni measo fumbili kumina nane paka fumbili kumina tisa mwishoni Ilikatokea sakata la korona Ile sakata la korona COVID-19 mm. Tukambio tunaulieneza kwa kiasi kikubu mm. Ni sisi wala lanje machukola mm. Chakulala Atuna pakula Na kweli Bada kamatu wa baazi yetu kupimu mm. Walikutuwa nayo COVID-19 mm. Tulikutuwa nayo mm. Ivo kwa kangiru gola Haka sema watoto uti chukola uti nabidi uludishi kwao Suwalikimbia makwao Kwa hili katukia sakata hili la kukamatua Kwa hili sote tukakamatua Tukaikuwa sehemu kama karantini Bala kwe kwe sehemu Minanza kuhujiwa Tuka tunaulizo sa kila chokola Uwebu wana kwenu wapi Ulikimbia kwenu kwa sababu gani Una miaka mingapi Wale nza mkutu waka hujiwa Ikafikia za miangu Mkaulizo wa jina nkajibu Kwa majina mene tosalumu wa medisho mali Mkazi wa wapi Mimi kutu ndale islamu ila angadanganya Mwanza kwa kujua mwanza nyimbali Kwa sita pelekwa Kumbele peleshe ilikuwa kila mwenye kwa Hanarudishwa Kwa jili ya kuzima Ule milipukwa COVID-19 Asi buwana Nikasema nyimbali mwanza Si tukaekwa semu Walianza atabola Wakaanza atabola Wakaja walusha Fata ilinga makwao, adodoma, wakapelekwa Sisi wa mwanza tulikuwa kama kuminane 
Huu paka Mwanza. Sina ndugu, sina jamaa, sina rafiki. Stendi ya mkoa Nyegezi kabla ya Baada ya kufika pale Mwanza, wakatugia na shilingi 1010. Bwana mtanzia maisha hizi. Tukapokea asante sana asante. Baada hapo usiku sasa ulivyoingia. Usingizi sasa ikabidi ya nishazoe maisha yangu ya Dar es Salaam kwa popote unalala popote unajitupa. Nikatafuta box zangu kadhaa tu lodi. Kafika sehemu nikapsima. Kumbe bwana hapo ndipo nenda kulala. Kama dakika tano au sita nyuma pameibiwa. Alafu mimi ndo nimeenda kulala. Niko kitu sita kuja kusahau katika maisha yangu mpaka naingia Kaburi na unaenda hela kwa Mwenyezi Mungu. Eh bwana, wakubwa wenyewe wanakuambia visanga. Iko ndo kisanga changu cha kwanza na kutana nacho. Eh bwana, hiyo siku nilipigwa mimi. Paka leo mbali zifunuke niingie nikajificha. Kwanza option ya kwanza wale watu walivyokuja walinkuta nimelala. Wakaniamsha kwa ustaarabu. Vipi mbona mlala kwetu hapa kibaraza? Kambi hajio mbabi nimepumzika tu sina pa kukaa hivi na hivi. Sishaibiwa sana nyenye ndo hizo wenyewe. Kwa hiyo ndani nimetoka kuibiwa simu na hela. Kambi hajio mbabi basi kama mimi nimekosea hapa kukaa. Ngoja niende. Ajaongea sana blaza kuangalia mli wangu alinipa ngumi ya kiutu uzima. Kwa hiyo miaka 10 na na kama sio 11 12 alinipa ngumi ya kiutu uzima yule baba. Aiseni lisi taya ime ime yani tuseme imengoka. Eh. Ili paka kunyanyua mdomo kuongea sankasi wezi. Kidogo kunyi hivi naona damu. Eh. Na vurugwa. Jomba kashashe cha makani tepunga ndani huu mwingine kakupija huu anaiki kakupija ngumi. Nilianza kupigwa pale ya mkoli saa tisa Blaza Kevin Paka saa kumina moji ya subuhi Ndo defender na kudu Kwa wale mazo yao na fikra zao na fikiri Japa sina wakika Walijua wame niuwa Ila mimi nilikuwa nimezima Mana nilipigwa 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 Paka nkawa sisiki maumivus ya mtu wanakupija tu inaugulesi Sisiki maumivu Ya ni mepigwa pako mepigwa tenu Jumba haka nipija kijio cha hapa ndo kilinzimisha Hapa na kovu Ndo kanzimisha kijiwe Kazima moja kwa moja tayari Kidogo nakuja kushituka niko kwenye defender Sikari wale Maumivu maumivu nkazima tena mala apiri Kuja kupuka niko hospitali Hospitali na amka Kidogo nesika nchungulia kanani miamka kabidi ya mwite Afande Afande wana Mgonjua kwa kaamka Aha kaamka Na kuji Na jiangalia mkononi na pingu Sanka anasema bola kuludi Dar es Salaam Yani kwa na umba asa Bola tange kwa ndegi ni ote mabaa Nipae nirudi da kwa mama Nime mwacha huku kumboke mama Sijua nakula nini Anaishi vipi Ana maisha gani Naajui kama naajui ya mwenye mini kwa api Yani hatuja taftana kwa ufupi Kwa hiyo wana imenda Hila afande kaja pale Haka nifungue ili pingu ya mkononi Kana ulizo liba kweli Kambia suku iba Kana ambia misipendi uongo Walivu kupigia wale ni kidogo Mimi nita kupigia zaidi ya wale Kambia babangu Mimi so mwizi Na wala sijiu kuiba Bali naeza kutafuta kwa jaju Mimi buwana Nomba tulukai chini ni kuweleze Kwa fanda ya kanyache na vingu zango Kaishikilia moja kanifunga moja Kaishikia mkononi Imadi iskimbi Haka kapa kujitanda kwa hospital na inkaka Anambie Kusinifichata kimoji Nikaanza kumwelezea full story yangu yote 
huku Dar es Salaam mpaka kwa chokolao ubungo mpaka kufikia pale Mwanza. Mm. Akamuuliza si kwa nini ulitoka dao kaja Mwanza? Mm. Sungebaki huko kwa mama yako, kwa nini ulidanganya? Kwa nini udanganya mwe operation ya mheshimiwa? Mm. Hivi na hivi. Ah, nasi kama mzazi alichukua na huruma baada ya kumwambia vile vitu. Mm. Aka akanichukua pale akulipeleka kituo ni na gari ndogo. Baada ya kuchukua na gari ndogo, akarudisha pale stendi ya mkoa. Mwanza nyegezi. Kanipa na shilingi 5000. Siku ni nilikuwa kama na shilingi 9400. Na 10000 kwa 10000 nikawa sana tafuta vile vijiwe. Yaani mchanganyiko hata ningepata hata sokoni. Najua hata jinsi pale kuna kubeba gunia hapa kuna kufanya hivi hapa kuna kuokota viazi kuna kuuza huko. Yaani vitu vile tofauti tofauti. Nitafuta nikafikia kwenye skani ya kuvuta banki. Maskani ya banki. Baada ya kufika pale, nikakuta wauni wamekaa, nikamuulizia pale sadali. Sadali ngie kitu, sadali akanipa kwa sababu mwenyewe nilianza kujivuta kunyonga bange, nilianza kunyongea bange mamangu mzazi. Na sio bange, hapana, yalikuwa ni madao. Yalikuwa kisaga, nilikuwa namuona anapasha kigai. Alafu ndo anatia yale makapi maana sio unga yale ni makapi. Unga yenyewe anavuta yenye hela huko. Yale makapi kapi yao anasaga. Sasa mimi namtengenezea ile sigara ambayo ni tense. Ile na nyongwa kama bange. Kwa ni che nyonga che tengeneza afu ndo namkabidhi, ananyonyea, anamshia, anampa. Anafanya mambo yake kwa sababu alikuwa hajui kunyonga. Na yeye alikuwa ana mshikaji wake ambaye alikuwa anaitwa Ima ni mjombangu yeye alikuwa na uzaba kwa alikuwa akimpa mnyongee lazima ampe na shilingi 500 ya maji bwana nyongee tensi mbili na 500 sasa ngona hizi jero jero hizi kwa nini sina zizuia mimi mfukoni kwa nani nikajifunza kwa maskani ile sekta tulivyokuja ngajua inatengenezwa hivi kaambia mama sasa hivi zile jero sio nampa mjomba Ima tukao nanipa mimi mwenyewe mbona naweza ukiwa na miaka 10 ndio Mimi mwenyewe bwana yako unaweza eh usije ukavuta tu ngapi siwezi kuvuta na kutengenezea tu yani muona tunahangaika. Ah sawa nikamtengenezea ananipa basi zile jojero kwa hiyo kando mazoea. Sinajui hata mazoea jenga tabia. Kwa kufika kule baada vile vijio nikauliza ndugu yangu. Hapa hasa mnajishughulisha na shughuli gani hapo? Bwana akatwambia hapa sasa hivi dili nyela kukota makopo sababu makopo inaenda kilo ina bei inapanda bei inapungua sasa hivi kilo ni shilingi 500 ila mwana mwanangu ukiweza kutafuta kilo zako 10 wewe tayari mchana na usiku ushauo so ushauona na yule mkubwa uzuri pale alikuwa anapimisha makopo alikuwa anauza na miogo kwa hiyo unaweza kula miogo ukaenda kutafuta makopo ukirudi ukipima ile hela ndo anakuka anakukata ni kwa ndo alivyokuwa anaishi na watoto wa pale. Kwa hiyo bwana bimkuwa nige miogo saba na chai. Yeye anajua si unatoka unaenda kutafuta pesa. Ukirudi ndo anakukata ile hela ya miogo anakupa na kipichenchi ile baki. Basi siku ya kwanza naenda kusaluka lodi nilizunguka kuanzia asubuhi mpaka saa nane saa saba Niliambulia kilo nne. Samani F2 nimechoka na kiu nishakunywa chai huko ya miogo ya buku. Ah. Kwa hivyo nenda kupima yule bibi mkubwa pale akanipa buku. Kakata hela yake akanipa na buku. Sasa nikasema hii ndo kazi gani? Na maana nimetoka nyumbani. Nimekuja Dar es Salaam kufuata upumbavu huko Mwanza. Kufuata upumbavu. Mimi mwana kapiga akasema usikate tamaa. Pambana panyenye. Ana juhudi. Kweli nikaongeza juhudi kwenye kukota makopo, basi kilo zikazi napanda mara 6 7 8. Pale nyegezi nikaeka na kutawala. Nimeka pale utawala pale stendi ya mkoa nyegezi. Nikaona hata sio kweli nikatokea shoo ya dagaa pale dagaa ya mwanza zinaenda tanga 
mkata kama unapasikia anga okay hivi tanga kuna simu flani inaitwa mkata mwanzo mwanzo kabla hujaingia tanga naenda mkata kwa dagaa wanatakiwa wapakiaje ya kashapatikana mmoja bado mmoja mpakiaji na mshushaji kwa hiyo sipati kwa tukapakia kabla tuende mkata tukashu tukashusha kwa tumepakia pale tukaenda na mkata tukashusha gari narudi Mwanza mimi shati ya mzigo wangu ufukoni ilikuwa ni 25 tu nikasema bwana nyie rudi mimi sirudi Mwanza mimi hapa huko mguu mosi mguu pili paka Morogoro Chaka nambia mtoto na balai, kambia ye hey, Mene nda molo hapa Chena hapa kwenye nanza kutembea kwa mgu Nauliza ntapo jisikia kupanda gali, ndo ntapanda Gali Kweli mimi, sikufichi, nilitembea mkata Paka mkwazu Kuna kijiji kinaitwa mkwazu Sikumbili Sikumbili nchiani Kutoka mkata paka mkwazu Najua hapa na hapi yangu Hapa na kibaa, siku bili jiani mkwazo Pale mkwazo kufika Njiani kwa nisha tumia kama F5 na F20 Tenu mifika saa tano tano, saa site Kakuta wali mama ntileo, siku wa shama liza di kupika Neka mfungumia mama ntile moja na ugali Na samaki Nikala pale ugali na samaki, kampe F2 yaki Kiatu Sijalala siku ya pili ya njiani Kwa tembeo hizo siku mbili Haulali Haina kulala hii Haina kulala Nika kanyaga Asubu yake Ya jimatatu kichwa kina nyuma Umu Megui Paka se minateka kupasuka bweni umu Paka kume sheka yari magea yari Ya kupasuka pasuka yari Nakuja na ingia na mbio Na ulizia buwana hapa chalinze wapi Chalinze hapa buwana gali hapa paka chalinze F2 Hila Kuna haisi Za buku buku Ukipanda zita kushusha wapi Wapi hapa wanapaita Nasemu Zita kushusha hapo Ndo upate haisi nyangine za chalinze Kasemu kujipa shida ya nini Ngoja ni utuange usingizi kwenye gali Paka ndapo fika chanji Aisi zilikuwa za mlandizi Nimelala kwenye aisi pale Paka chalinze konda kapakia Kajaza mi nimelala gali nataka kondoka sando na kupuka Konda hape chalinze hape ndo naondoka Aa Mishushi hapa hapa buwana Kwa linkashushu hapa Sa chalinze sijui na inda kushoto na inda kulia Tayo njia morugolo sijui Ndo nasikia sa kuna zile costa zile private F7 F7 molo F7 F7 molo Kicheki mfukoni na kama F16 Sita F17 mebaki Kanda nga mfata konda nga mbia blo Mimbwana miyapa na shingi F6 Wena che molo golo sembio yo 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 che minafika na puende Panda mdogo wangu utasimamu Kambia poa Minka smama paka mulogolo Fika mulogolo Nakapata kazi ya chips Mungu wali blaze kuli siku wangeka sana siku teseka Kufika nimeka siku ya kwanza siku ya pili Nikasa natafta kazi Nikuta semi nika kuta kuna kazi ya chips kwa siku nalipa shingefu Nde unakula apu wapu kila kitu wapu 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 Kwa pale nikapijia kazi ya chips kama hezi sita hile Nekatengeneza pale sana jina Pale nikuwa na hitu Abdul Nitu wa danganya jina Kwa paka liu nkifika pale kwa mzea dag Nitu wa buwana Abdul Kufika pale Kufika pale kwa nikuwa na kutengeneza jina jina Nikasema sasa Yemifika tamati Na likuwa ni meka kia kiba ni kakama na laki mbili Ni itaji kuludi Ni mbani Kwa li natoka mwogolo na kuja dali islamu Niko kibosi yaani Sikutai yaani sikupata shiri 
Nika kwenye gali, paka nafika hapa, kila kitu ya nikibosi Paka nafika hapa, nakuta na kitu kama laki Laki stini Na machinchi yaki Fika, nika mkuta mama Haku inetia zile bashasha, ni kama mtu alukua kamisi Mwanae baada ya kipindi kirefu kuondoka Shikamu, malaba, mzima, mzima Ivo, mm. afu mtu anendelea kufanya mambo yake mm. Mimu waka fanya Mbuna kama mimi mtu Na fulana ya fuye, ana fulana mimi Nini shida Au labla kuna kitu ni memkwaza Nkujia sa, ni mfate ni molekele Mama vipi, eh Kwa umetoka kuli potoko, shajisikia sa, umerudi Sa mimi sa hivi, sina shida mtoto Hivi na hivi ya sa shiti Mm. Zizi zizi onkimbiza mala kwanza ndo zinaludi tena mm. Kambia bimkubo wana mibu wana mibu Toka mimi mitoka kupamba Ila sikia shika mia ya hapa Mie kibu Laki mm. Shika laki Tajua nafanyi Bada kumpelele ndo wakala fula na mimi sasa Kama mwanae yeah. Gundu wana ume Uwende ukatafute Uje utunze familia yeah. Asa ba <laughs> Hata paka nkaa, nimekasa na fly mwenye yeah. Kambia, kumbe mama, ukitoka semu Ukirudi mifuko mitupu Hawezi kuwa na fly na hee Hila ukijia chuchote kitu Ndo? Kuna wadhi Kambi mbua nimefikiria Sija mpatia ajibu Sema nka, kambotezea, nka fanya maishi yao Narudi sa tandale rasmi Mm. Merudi pale tandale na mama tumetumia tumia yala ile paka ikaji ikakata Wapo umemkuta katika mazingira yale yale ya, ya, ya kulala nji ya, ya Na wakati unampa yala kwanini ya kuenda kupanga tuendele Hakuenda kupanga Ile yala sasana Alieka na kumbuka alieka F-70 dukani F-30 Hakana ichezea chezea Na misi kutaka kumfatilia kusabu ni kwa nishato Unajio kituwa kitu kwa loo moji Ustake kumchunguza ule ulo mpa naenda kifanya kitu gani mm. Umetoa, umetoa tu Bas Kwa hindi kwa nishatoa hivu kwa minka Mina mina ifustini yangu Itajua mwenye tavumlindi Ie lake, itajua mwenye tavumlindi Nimekaka Nimekaka pale paka F12 shilini F12 na shinambili F12 shinatatu Na kujia kumjua mwana mke lasu Mwana ule mwana mke, alikuwa ni mdangaji Wapale pale Kwe ndo litokea kunyelewa mimi Mimi mwana kwanza siku muelewa Nikuwa nakula tu vichenji Mwana nilizwa ni kaka Ukaletu wa msosia kwa mantilie Hafu nisijue na nikalipia Kambiwa tubuwa na umenulia chakula ikikula Sana mina isi msera lume nakula tu nakala Halonulia tajua mwenye Mwana halonulia mwambia sante imeisha hiyo Sa kumbe yule, halikuwa kashaye kaoda huyo dada Hanaenda huko wana puenda usiku wana pampana Asubi mbali minyo sipi ya buku Chapati uwezo wangu mimi Chakula cha mchana Basi usiku na jitegemea Kwa hui kawa ndo hivu, ndo hivu, ndo hivu, ndo hivu Hapo ujui ya naku nini? Si mjui Ujui ni wakiki wala wakiki? Wee, misi mjui, lami nakula Shon Ikaenda, ikaenda Yule dada Haka mtuma mtu Chumba sikijui Kwa nani umu Balidi umu napo mikuwa ngu Lafiki ya ngu Sijui kama kapangadili na mtu Misijui Hami nkatulia Ila unakuja na kuja Kidogo sando na mkuta ya last na sando na kuja Vipi mambo kwa Frani katoka E katoka kanambia na kuja Kasa ndo wananza kunambia Unajua ga unavyokula kwa nani Vipi kwanza unaniuliza hivyo kama nani Kanambia amna, minataka tunye best friend wako Malafiki ya ni, tuye malafiki tuloshi kana Mimi kambia kama ni ulafiki tu Fresh ye, kanambia mimu msosi na kunulia gami Mimu kambia basi na shuku Hila wa saivi, basi tufanyi na tosho so na nulia tena Kanambia usiwazo utakona kula hapa kila suku kwa mamu Mimi miamua tu kuwelewa tukaka angu hivi na hivi Sinajua sila mwanamke na ya nakuelekeza Kwa mwisho wa siku, kajia nkamuelewa
Asa baada kusikia mama mzazi Bwana mtoto wako hivi na hivi na hivi Anaishi na mtu Ukaanza uka kuishi nae sasa mwana mtu hey. Kwa ke ya uwa Kwa ke mm-hmm. Mr. Afti ya laya Afti ya laya na nipa Kimambia na shida hiki ya na nipa Shida hiki ya na nipa Mama kuja kusikia Kapija vita sana nile suwa Yule dada ya kewa kionekana kule kote kule nyuma Kule tumenijema ulipo pakigari kote kule Yale ya kegumia ni vibao tukupigwa Chana mdu Saka kutata na mita mtoto ni mengangania Na yule dada kanielewa Kwa kaongea, 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 mshu sikuwa kanyamaza. Kisha wana wewe tena dunao kutetea tena yunao menganganiya hapo hapo. Natami mishika, nani ulinu mmoja ina hui. Kwa hau kwa. Kabitu wa nyamazi, watufamie family life. Watajua inye. Mienda buwana pakatikati mamangu buwana. Kanza kuumu. Kaumu wa tibima la kwanza. Bada kumu wa tibima la kwanza kifuwa kikuu Kile kifuwa kikuu kili muendesha, kili muendesha Kapambana Akapona Pila dozi ya kumaliza Dawa za kifuwa kikuwa kumaliza mama Kenda, 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 kaka, kaka Kaka, kaka, simama kidogo mambu yaki ya mada Halifo kujia kurudia tumuzi wa kwanza pili hali ile karudi kwa damu kutapika Mambo tafala ni suwe nye hali yetu ya chini Mama na yana nivuluge ya hivi na hivi ah. Tukapambana maustai wa jamii kote huko Mama kasaidiwa Ila alikuwa kapata mushkelia Kuna msuli wake wakichwa moja uliko mekatika Kwenye mambo yake ya ku, ya kutafuta era Halikuwa kamwibia mtu yule mtu wakampigia ngumi ya kichu Kwa kwenye kumpigia wakamkata hu msuli hu Kuna msuli ya panao mwanadamu Kwa hili msuli mamangu uliku umekatika Kwa kwa nambia wasifanyi kazi ngumu Hawe ni mtu wakutulia Asa ya natumia stare kubwa Stare yake F2 Kwa kisema akaya hapa chini mda ote Sawa kula atakula kufanya mambo yake atafanya. Je, ile hapa naipataje? Kabidi endelee tena na kazi zake. Pia mwisho ndio ilikuwa kufuru. Pia mwisho imeenda. Mimi mamangu kaniondokea mikononi. Mikononi mwangu. Yanafisema mikononi. Anaondoka mimi nimemshika. Nani alisha sema, hii minaenda Hii e, minaenda Mina milia pale mamo seme hivyo Nambia salumi hii minaenda Hii e, minaenda Mi mama nakata moto mikononi Mshika Hospitali ni huu Mwana nyama haa mm. Hospitali mm. Mwana tumemtua hapa Tumempeleka hapa tandali tandali wa memkata Tukabitu mpige mwana nyamala Mwana nyamala tuwa tunafika tuwa napiwa kitanda Sando ni mimishika hivi ni mweke kitanda Na wana saa kuenda hivi ataki kuhudi hivi ataki Kwa nataka tu ni mishikiria vile vile Kwa sana bidi mimi nikai kwenye kitanda Fini mimweke magotina sando Tuka tunaongea mimi na hii Ndwa nanambia Mwana yungu sangaike hivi na enda Kambia mama usisemi hivi utapona Mbuna watu wana umu wana utu wana apona We nani usipona Ana nikatisha hata mami na ongea Kusho siku mkauna mtu Kanyamaza mm. Kabili ni mwete daktari Dr. Vip Dr. kaniuliza una niyako Kambia mama Una ndugu Kambia misi na ndugu mikumi Sae kabili tu Anileze tu alialisi Mbwana Mama atunai tena Da nililia Nililia sana Nkasema hivi ni kodi saka tika dunia na baki peke yangu Na baki mwenye Sina hata kunishika mkono Sina wakunambia iki hacha iki fai Kwe Ilienda stage Nika eh. Eni gaba kasina cha kufanya 
mimi ni mko kukulia mda wote ni mko kukaa tatibu za mazishi ni nishadio na mwenye kiti hamna chandugu yote alo kuje na mshukuli mwenye kitu yetu wapale alikuwa ni mungwana alisimamia vitu vote kwa yeye ndo alibeba jukumu la ndugu hamna ila ujua ujua e, na ana siwajui mimi na wakati ya na umu hakusema hakusema hakumuuliza na nilimuo jila mamangu mimi hapa mamangu mimi alikuwa mbishi mamangu kumambia iki usifanyi kama umemambia fanyi uwe nini situ mianza kujua dunia kabla kwa siwa sela zamani nye mina jifunza kondo zilikuwa zilikuwa kwa uzake sabi tu vengine ya unawana ngoja tu mtu kama uzi bisha nena uzi bisha nena ya mana uzi kubisha na mzazi wakicheki sale kaliwa na jiwa yela kuna vitu wa mzazi kidogo anakosea kwa ena bidu mweke saa asa kwa upale unavu mweka saa ya anakuchukulia weta ndo na mkoseo ndo na mvunje shima kwa sabi damu kimi kwa spendi kujibiza na kwa mdo mana vitu vengine nkwa simulizi kwa ya kaziko bila ndugu yake kujua bila baba wa watoto wengine wala watoto wengine wate kujua ndiye ehe tuendele hivyo wana mimi ndo hilo pugu hilo lipata katika mishi ya angu paka hapa nilipo fikia nipo mwenye na prayer so yangu mwenye na jua mishi ya angu mwenye na kwa yafanya badu sijajua atima ya angu na masu badu sijajua kipi kitacho tokea mbele ni huku mana nimepitia mengi vingi mazuri mabaya uh, mina maswali machache uh, maswali yangu zaidi ya nalenga kwenye upande wako we na familia kumisema umezaliwa mwaka mwaka gani umezaliwa alifumbila saba alifumbila saba mpaka visasa miaka kumina saba ukiwa mtoto wa nene na ndugu zako wengine huwajui una wakika gani kwanza we ni mtoto wa nene na au ndugu zako wako wapi au ndugu zangu bwana kama uyo jamila uyo jamila alizaliwa temeke enamana eda kifupi ya naijua ata kama naniona ndugu yangu ananisikia nafikiri kama alikuwa anijui ndo ananifamu sasa kumbo umuzaliwa eee ehe mama alikuwa na ito mama alikuwa na ito aleema wilson shungwi mtu wa wapi mama mtu wa dodoma rehema wilson shungwi dodoma same gani kama alewe kukumbia chinangali chinangali alikuambia kwa wamezaliwa wangapi ili kuweza kufahamu pengine kama kuna ndugu zake au watu wa karibu ajaye kukwambia ila rehema wilson shungwi chinangali dodoma mama wa watoto wa nne ambaye hivi sasa tunavyozungumza tayari amefariki na ameziko na ndugu zake hawajui ndio watoto wao wengine watatu unawafahamu kwa majina nafahamu kwa majina kuna joseph Yosef nani? Yosef sijui jina la babake. Wao yuko wapi kama ulipata historia yake? Yupo Tanga. Yosef ambaye mama yake ni Rehema. Tanga same gani? Sijajua Tanga same gani. Ehe wa pili anaitwa Jamila ambaye ndo huyu umesema kazaliwa Dar es Salaam, karudi Tanga. Ndio. Jamila mama yake ni Rehema, si ndio? Dar es Salaam walikuwa wanaishi same gani? Temeke. Temeke. Baba yake Jamila pengine kama ulibahatika ku mama kukwambia jina? Aya watatu Heneli Helen Samadi Helen au Samadi eh wa kike wa kiume wa kiume Helen wa kiume Heneli Heneli Henel eh hey, au Samadi au Samadi yeye amezaliwa wapi Dodoma Dodoma ndo watatu eh yeah? mm. Maana yake mama baada ya kuzaa huyo wa kwanza Tanga, baadaye wa pili Temeke akarudi Tanga, akaenda Dodoma. Dodoma ndo kazaa tena mtoto mwingine kule. Baada ya kuzaa mwingine kule ndo akarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kupatikana wewe. Ndiyo. Na wewe baba yako yuko wapi sasa? Babangu mimi nilibatika kumwona mara moja tu ila babangu mimi kashafari kiji. Ulimuona katika mazingira gani na ilikuwaaje? Maana babangu alikuwa ni mtu wa zawadi, babangu mimi alikuwa ni kuja na kuondoka kija mm. kanaletea laba viatu mm. afa kesho anaondoka mm. kwa alikuja akaja akaja alikuja akaondoka mm. ndo akaenda ni familia yake akaja kumtafuta mm. familia yake kabatika kuonyeshwa mimi mm. familia yake iliyokuja kumtafuta ilikuwa ni nani walikuja kutoka katika familia yake kuna mama na mmoja namkumbuka ambaye ni mamangu mkubwa anaitwa Mafalaja 
Mama mkubwa au shangazi upande wa baba? Shangazi. Ni mafaraji. Eh mafaraji. Ambaye yeye alipokuja mlizungumze nini na ilikuwaje? Alinioji tu mazingira ya baba, hivi na hivi akaongea na mama, akanambia mimi shangazi yako. Hivi na hivi ana ulemavu wa ngozi. Kama bado yupo na imani tumia TV TV atanisikia, ataniona. Na naomba asichoke kunitafuta. Anaishi wapi? Alinambia ni Shikimala. Na kumambia kimala sengia Na baba yako yeye ni mtu wa wapi na alikuwa naishi wapi? Yule buwana ni mtu wa morogoro uko Sengia? Morogoro Morogoro sengia? Hakunambia morogoro sengia mm. Bas, ni ifu mm. Tarifa za msiba au kifo chake ulizipataji na ilikuwa aji? Ni marafiki zake mm. Mana kile kipindi cha kwanza alipopotea alisema ameenda jela. Mm. Baada ya kutoka jela akasema akashakufa hivi na hivi. Mm. Basi hivyo hivyo na ndugu tayari alivyokuja kutafuta kuthibitisha. Mm. Ah, kwa hiyo ali, alifariki hata ndugu zake hawakujua. Yeah, hawakujua. Kwa alipokuja kumtafuta ndo akapata taarifa za kifo chake. Ndio, sahi. Alifariki kwa kitu gani na ilikuwaaje ndugu hawakujua? Alipigwa wizini. Alikuwa naiba. Eh alikuwa ni mwizi. Kitu gani? Yeye alikuwa ni mwizi wa minazi. Mm. Mm. Kutungua ni minazi kwenye minazi ya watu mm. eh. Pole saa Shia pole Kwa mana hiyo na hea aliziko bila ndugu zake kujua Sijajua Na walipo Sasa kusumesema walikuja kumtafuta Aja hea alikuja kumtafuta Haka ambio kasha farike eh, Na hea aliambiwa hivu Alielekezo pengine hata ambapo Alizikuwa kezo Mana angelekezo angenda na mimi Mana pia mwenye ni kwa na shauku tena kutaka kumona babamu mm. Na kwa hiyo hata wewe haujua hata alipoziko baba. E, ndiyo sahi. Ila alipoziko mama unapajua? Eh napaji. Na unadai kwamba hawa ndugu wengine hawajui kabisa ambapo imani kuna wengine hata wengine mm. kati yao mm. hawajui sula mama hao. Kweli? Yeah. Na imani. Tuseme kama wa kwanza anajua mama na mtoto wa pili? Hawezi kujua. Wa pili ajui kama na watatu na watatu ajui kama na wane Lakini mtoto watatu kamzalia dodoma Na ndiko alikozaliwa Pengine aliporudi hakuambia kama na watoto wa wili Mwacha nyumbani mm. Kuna ajua, yu nani mwanadamu na ajua Kuna vitu vingi labda alimwacha nyumbani kwa kabisa nyumbani kwa bibi na babu mm. Na mwana mwakina wanakuta malezi yake ni nyumbani mm. Kwa hivu mm. Kwa hivu, kwa hivu sasa hivi shauku yako ni nini? Nataji ni wajio ndugu za Awa ah, nene Yes Wakumbushe kwa majina wambie mama yao ni nani alafu tunaendewa Kwa majina mina ito salumu wa midi shumali mkazi wa kandale kata ya manzese mm-hmm. Mama awa watoto awa watoto ya ni mama yako ni nani na watoto walikuwa wanaitu wa nani Mama angu wanaitu wa lema wili suni shungwi mm-hmm. Kwa mna unisikia oti ndugu zanguni wa Tanzania nzangu mm-hmm. Ndugu zangu, kaka zangu, wadugu zangu, baba zangu, mama zangu, shangazi zangu mm. Mimi katika familia yangu ni mtoto wa nini Nisoba atika kwa wajua ndugu zangu mm. Na istoli yangu yote yangu yangu yote ya maisha Ipo hapo Youtube Usatu subscribe Mana kauli yetu inasema sekunde moja na thamani sana kwetu kwa hiyo pia hata kama kuna ndugu jamaa rafiki mnao mjua mama angu marafiki zake semei hapa dar es salaam semei dodo mapopot mnao lijua jina hili mnao jua uko huu kuna namba chini za simu hapo chini za anko hapa taziweka mnaweza mkakutafuta jamani kwa namba hizo tutakaweza kusaidia Saa, mama umesema ni rehema Wilson Shungwi Huyo ni mama e, Kwa hiyo uko wa Wilson Shungwi pale chinangali dodoma Kwa huyu mama ambaye kipindicho ni dada kutoka katika familia ya Wilson Shungwi ambaye aliondoka Aliondoka nyumbani mda mrefu Na hakurudi mpaka hileo Ana mtoto huku Kwa hiyo familia mze Shungwi e, Uko wa Shungwi chinangali dodoma Na mjuku huku Wajukuu wengine tujui kama tayari mmewapata au la lakini kuna mjukuu huyu hapa. Baba umesema anaitwa 
Mudi. Mudi nani? Siju. Ulitaja majina matatu pale kwenye kujitambulisha. Ulisema Salum. Salum Muhammad Shomari. Ina maana babangu mimi kama ni Mudi. Mudi Muhammad. Mudi Muhammad Shomari. Eh. Mtu wa Morogoro. Mudi Muhammad Shomari. Ulibatika kujua kama baba pengine alikuwa na watoto wengine? Hapana. Hajawahi kuwa nao au hukuwahi kujua kama alikuwa nao? Sijajua na ninavyojua mimi hajawahi kuwa nao. Kwa hiyo mtoto ni wewe pekee. Ndiyo. Kwa hiyo familia ya mzee Muhammad Shomari kutokea Morogoro haijulikani ni sehemu gani. Naye mtoto huyu hapa pia kama anavyoonekana umeambiwa unafanana na baba au na nani? Mm. Au unavyojijua? Unafanana na mama au na baba? Ah, mimi sijajua bwana nimefanana naye. Kwani mama si ulimuona? Mm. Baba naye ulimuona mara moja? Eh. Sasa umefanana na nani? Sio sura ya baba. Sio ya mama. Aha. Sasa ikiwa haumjui ndugu yeyote upande wa baba upande wa mama. Vipi ulibatika kukutana kukuta hata kadi yako pengine ya ya clinic au kadi ya kuzaliwa? Hapana. Utaratibu wa kitambulisho cha taifa kinahitaji utambulike kwamba wewe umetokea kwa familia ipi. Mimi sijajua nitapataje. Sijajua nitapataje kwa kutambulisha kwa taifa maana hata namba leader. Yaani sina chochote kinachohisi kinacho husu hivyo vitu. Sina hata kimoja hapo. Yaani sio kwamba sihitaji. Nahitaji ila ndio siji nitavitolea wapi? Na mimi mwenyewe ndo najiuliza kwa sababu ni lazima uwe na na utambulisho kwamba unatokea familia fulani wazazi wako wajulikane cheti cha cha kuzaliwa cha mzazi kipatikana ili na uweze kupata cha kwako. Ndio hivyo. Basi mimi nikushukuru kwa muda wako nikupe nafasi ya kuongea chochote kwa familia upande wa mama kwa familia upande wa baba lakini kwa kila anayekutazama muda huu kupitia Tiki TV. Mimi nilivongea na kutosha. Naona kana ningeenda kuongea nitazidi kujitia uchungu. Ila ninachoombea jamani tusitengane, tuendelee nikutafutana. Sisi wa milima. Sisi ni binadamu tunatembea. Na imani roho yangu inanipa nitakuja tu kuwapata ndugu zangu. Na na sasa hivi unaishi wapi? Naishi Manzese.